இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ட்ரையாங்கல் ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் இதில் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் ப்ளஸ் மேனிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஃபார்முலாவை எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் அதாவது ரிசல்டன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா விச் இஸ் இன்க்ளைன் டு ஈச் அதர் ஒன்று கொண்டு சாய்ந்த நிலையில் உள்ள இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதல் அதாவது அடிஷன் தொகுப்பயன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபெக்டர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபெக்டர்ஸ்னா என்ன அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாவது ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் ஃபெக்டர் அடிஷன் இதாவது வெக்டார்களின் முக்கோண கூட்டல் விதி இந்த ட்ரையாங்கல் ஆஃப் ஃபெக்டர் அடிஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ணோம்னா எது பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் ஃபெக்டர் அடிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு சுழியற்ற வெக்டார்கள் வரிசைப்படி ஒரு முக்கோணத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கருதப்பட்டால் அவற்றின் தொகுப்பயன் எதிர்வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட அம் அம் முக்கோணத்தின் மூன்றாவது பக்கத்தினால் குறிப்பிடப்படும் இஃப் டூ நாட் ஜீரோ வெக்டர்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸண்டட் பை டூ அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கல் டேக்கன் இன் ஆர்டர் தென் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் இஸ் கிவன் பை தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் டேக்கன் இன் த ஆப்போசிட் ஆர்டர் இதுதான் வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் ஃபார் த ட்ரையாங்கல் ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் இப்ப நம்ம பார்த்த டெஃபினேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துக்க போறோம் ஒன்னு ஏ வெக்டார் இன்னொன்னு பி வெக்டார் ஸோ இது வந்து ஏ வெக்டரோட தலைப்பகுதி இது ஏ வெக்டரோட வால் பகுதி அதே மாதிரி பி வெக்டாருக்கோட தலைப்பகுதி வால் பகுதி ஸோ ரெண்டு வெக்டாருக்கு உண்டான தலைப்பகுதி எது வால் பகுதி எதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த ரெண்டு வெக்டாருக்களை நம்ம எப்படி முக்கோண விதிப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு ஒன்று ஏ வெக்டார் ஒன்று பி வெக்டார் வெக்டார்கள் எந்த திசையை நோக்கி வேணாலும் இருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி அந்த முக்கோண விதிக்குள்ள கொண்டு வர்றது அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல் வெக்டாரான ஏ வெக்டார் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதோட தலைப்பகுதியோட இரண்டாவது வெக்டாரோட அதாவது பி வெக்டாரோட வால் பகுதியை சேர்க்கிறேன் இப்போ எனக்கு வெக்டாரோட ஒரு பக்கம் வந்து ஏ வெக்டார் இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கத்துல வந்து பி வெக்டார் இருந்துச்சு ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டும் அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் ஓகேவா அதே நேரத்துல வரிசைப்படி இருக்கு அதாவது இ டேக்கன் இன் ஆர்டர் ஸோ ரெண்டு வெக்டாரு வரைஞ்சாச்சு ரெண்டு வெக்டார் தான் அடிஷன் பண்றோம் இல்லையா இப்போ இது ரிசல்ட் என்னது மூணாவது சைடு அதாவது தேர்ட் சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஸோ தேர்ட் சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கலும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ தேர்ட் சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் வந்து ரெட்ல வரைஞ்சிருக்கேன் இது கரெக்டா ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கு அதே மாதிரி திரும்ப இது டைரக்ஷன் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா நம்ம கொடுத்த லால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ரிசல்டன் வெக்டார் இஸ் தி தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் டேக்கன் இந்த ஆப்போசிட் ஆர்டர் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு சரியான விடை ஸோ ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இப்படி வரும் ரெண்டு வெக்டார் வெவ்வேறு ஆங்கிளில் இருந்த வெவ்வேறு திசையை நோக்கி இருந்தாலும் நம்ம இப்படி தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பி வெக்டார் அண்ட் கியூ வெக்டார் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திசையை நோக்கி இருக்கிற ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் பி வெக்டார் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கியூ வெக்டாரு பி வெக்டாரோட தலைப்பகுதியையும் கியூ வெக்டாரோடைய வால் பகுதியும் சேர்க்கிறேன் ஸோ இரண்டு பக்கங்கள் ஆஃப் த முக்கோணத்தை நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ மூன்றாவது பக்கம் தான் ரிசல்டன்ட் ரிசல்டன்ட் இப்போயும் எப்படி இருக்கு எதிர் திசையில இல்லை நேர் திசையிலே இருக்கு ஏன்னா நமக்கு விதிப்படி எதிர் திசையில தான் வரணும் ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படிதான் வந்து எந்த ஒரு ரெண்டு வெக்டார் கொடுத்தாலும் எந்த திசையை நோக்கி இருந்தாலும் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்றதுக்கு உண்டான சிம்பிளஸ்ட் வே இதுதான் இப்ப நம்ம ரெண்டு வெக்டாரை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ஏ வெக்டார் இருக்கு பி வெக்டார் இருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எது எந்த சைடு தீட்டா வரும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஆங்கிள் தீட்டான்றது இப்படி தான் வரும் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆங்கிள் வந்து தீட்டான்றது இப்படி தான் வரும் ஏன் இங்க உள்ள இருக்க ஆங
உள்ள இருக்க ஆங்கிள் எடுக்க கூடாது வி ஹாவ் டு டேக் இட் ஃப்ரம் த அவுட் சைட்ல இருக்க ஆங்கிள் தான் தீட்டா அதுதான் வந்து இரண்டு ரெக்டாங்கிளுக்கு இடையே உள்ள ஆங்கிள் அதே மாதிரி ரெண்டு தலைப்பகுதியும் சேர்க்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தலைப்பகுதி சேர்த்திருக்கும் போது உள்ள இருக்க ஆங்கிள் தான் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு வால் பகுதியை சேர்த்திருக்கும் போதும் இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்ஸ் ஸோ இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வேணும்னா செப்பரேட் வீடியோ இருக்கு அது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷனில் நம்ம ஒரு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஒன் சைட் டூ சைட் த்ரீ இப்போது நம்ம ரெண்டு வெக்டார் எடுக்கிறோம் ஏ வெக்டார் அண்டு பி வெக்டார் ஸோ இந்த ஏ வெக்டார் வந்து இந்த முக்கோணத்தின் முதல் சைடில் வருது பி வெக்டார் வந்து முக்கோணத்தின் இரண்டாவது சைடில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டாரோட தலைப்பகுதியையும் பி வெக்டாரோட வால் பகுதியும் நம்ம சேர்க்குறோம் அப்போது நமக்கு ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்ஸ் எங்கே வரும் அவுட் சைடில் தான் வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் தட் இஸ் கால்டு தீட்டா ஸோ ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அது எப்படி இருக்கும் எந்த பக்கம் இருக்கும்னா தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தான் ஸோ தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சாச்சு இது நம்ம விதிப்படி பார்த்தீங்கன்னா தவறு ஏன்னா தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளில் ரிசல்டன்ட் வரையும் போது எதிர் திசையில் இருக்கணும் ஸோ இது தவறு கரெக்டான ஆன்சர் இது தான் ஸோ ரிசல்டன்ட் ஆர் வெக்டார் வரைஞ்சாச்சு இந்த ஆர் வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ வெக்டாரோட சம் ஆங்கிள் இருக்கும் அந்த ஆங்கிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸோ இந்த ஆர் வெக்டார் வந்து கிவ்ஸ் த மேக்னிடியூட் இந்த லென்த்து தான் வந்து நம்ம மேக்னிடியூட் சொல்கிறோம் அதோட டேரக்ஷன் தான் எப்படி இருக்குன்னா ஏ வெக்டாரை சார்ந்து ஆல்ஃபா ஆங்கிளில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்டன்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரிசல்டன்றது என்ன வாட் இஸ் ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் ஏ வெக்டாரையும் பி வெக்டாரையும் கூட்டும் போது வர்றது தான் வந்து நம்ம ரிசல்டன் சொல்கிறோம் இப்போது ரிசல்டன்ட் இஸ் அ வெக்டார் கரெக்டா இப்போ ரிசல்ட் இஸ் இந்த வெக்டார்னா அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் மேக்னிடியூட் இருக்கும் டேரக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலா மூலியமா கொடுக்குறாங்க ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி காஸ்தீட்டா இப்போ இதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு பி சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஏ பிளஸ் பி காஸ்தீட்டா இதுதான் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இந்த ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் பேரலோகிராம் லாவிலையும் சேம் மேக்னிடியூடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் ஃபார்முலா தான் வரும் ரிசல்டன்ட்டுக்கும் சேம் ஃபார்மில் தான் வரும் ஒன்று திங் என்னென்னா அதில் பேரலோகிராமை கன்சிடர் பண்ணி ரிசல்டன்ட்டை ட்ரா பண்ணுவோம் அதில் இருக்க ரூல்ஸ் மூணு ரூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் லாக்கு வி ஆர் ட்ராயிங் எ தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்ன ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து வி வில் கெட் த ரிசல்டன்ட் அதோட மேக்னிடியூடும் இதோட மேக்னிடியூடும் சேம் ஃபார்முலா தான் இப்போது இந்த மேக்னிடியூட் ஃபார்முலாவும் டேரக்ஷன் ஃபார்முலாவும் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ டெரிவேஷன் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் ஆர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி காஸ்தீட்டா ஸோ ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துக்கிறோம் அதே தான் ப்ளஸ் அதுக்குள்ள ஆங்கிள் தீட்டா இதோட ரிசல்டன்ட் ஆர் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் என்னது எம் என் ஓ அப்படின்ற நேம் கொடுத்துருச்சு மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம்ஓ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எம்ஓ இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ வெக்டார் ஸோ அதோட மேக்னிடியூட் வந்து ஏ And O N, ஓஎன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேக்னிடியூட் வந்து பி ஏன்னா பி வெக்டார் இல்லையா அதனால பி நவ் ஐம் கோயிங் டு ட்ராப் அ பெர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் என் அண்ட் நேம் இட் ஆஸ் அ பி ஸோ மேலே வந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் ட்ராப் பண்ணி அதை பின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பார்த்தீங்கன்னா ஓபி அண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்பி இதை தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துருக்கேன் என்ன ட்ரையாங்கிள் என் ஓ பி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டான்ற ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் காஸ் தீட்டான்றது என்னது தீட்டாவை நமக்கு தெரியும் ஸோ தீட்டான்றது இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் தான் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து தீட்டா ஸோ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபாட்னியஸ்
NP. So, அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்பி என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நான் சைன் தீட்டான்ற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ சைன் தீட்டாஜிக்கல் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபார்ட்னியர்ஸ் எதிர்பக்கம் டிவைட் பை செம்பக்கம் அப்போ என்னோட எதிர்பக்கம் என்னது என்பி ஸோ என்னோட செம்பக்கன்றது என்னது ஓஎன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ பியோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பி வெக்டரோட வேல்யூ பி ஸோ என்பி இஸ் ஈக்வல் டு பி சைன் தீட்டா ஸோ நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்று வந்து பி காஸ் தீட்டா இன்னொன்று வந்து பி சைன் தீட்டா Now, consider the triangle M, N, P. That is M, N, P. In the triangle, we consider it. This is where one is. It is a right angle triangle. Correct? This is 90 degree. We have drawn a perpendicular from N. So, this is 90 degree. This is alpha. So, this is a right angle triangle form. So, as per Pythagoras theorem, M, N square. That is, this hypotenuse square is equal to M, P square one side plus NP square. This is the Asper Pythagoras theorem. This is the magnitude of MN is R. This is the resultant vector. So, that's the magnitude of R. So, MP square is the magnitude of MP in this location. M is the P. That's MO plus OP. MO is the A vector. So, A plus B cos theta. So, MP is equal to A plus B cos theta. And the magnitude of NP is another B sin theta. We can do this. So, B sin theta. So, we can apply the magnitude value. We can apply the magnitude value in the Pythagoras state. So, we can apply the Pythagoras state. R square is equal to, that is MN square, R square is equal to A plus B cos theta, the whole square. Plus B sin theta whole square. This is how we can apply the magnitude value. A plus B sin theta. காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுனா இதை வந்து ஏ இது வந்து பி காஸ் தீட்டாவை பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ பிளஸ் பி இதை ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ ஏ பி காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் இந்த இது வந்து பி ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாம் இந்த ஈக்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இங்க பி ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ ரெண்டு பி ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ பி ஸ்கொயரை வெளியே காமனா எடுக்கலாம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கா ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா இப்போ இந்த கா ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டெக்னாமெட்ரியில நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா கா ஸ்கொயர் பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இப்போ அப்ளை பண்றோம் பண்ணும்போது என்ன வருது ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா ஸோ நமக்கு தேவை ஆறு தான் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி காஸ் தீட்டா ஸோ ஹென்ஸ் த டெரிவேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் மேன்டிட் கொண்டான டெரிவேஷனை பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேஷன் ஆஃப் அ டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் ஸோ எந்த ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம வந்து இந்த ரிசல்டன்ட் வந்து இவ்வளோ ஆங்கிளில் இந்த வெக்டாரை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிடலாம் ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா என்னது டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஏ பிளஸ் பி காஸ் தீட்டா ஸோ சேம் டயக்ராம் தான் சேம் ரெண்டு வெக்டாரு ரிசல்டன்ட் வரைஞ்சிருக்கோம் சேம் பெர்பண்டிகுலர்லாம் இருக்கு இதுல வி ஹாவ் டு டேக் த சேம் ட்ரையாங்கிள் எம் என் பி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் நான் இதுல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை த டேன் ஆல்ஃபா ஏன்னா தீட்டா இங்க வந்து ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்க வந்து டேனோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறேன் என்ன ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு வந்து என் பி டிவைட் பை எம் பி என்பியோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் பி சைன் தீட்டா நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி எம்பி வேல்யூ எனக்கு தெரியும் என்னது ஏ பிளஸ் பி காஸ் தீட்டா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நாம இப்போ டேன் ஆல்ஃபான்ற இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுறோம் வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ டெரிவேஷன் ஃபார் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் வந்து வி ஹவ் டன் ஹென்ஸ் டிரைவ்டு ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் ஃபெக்டர் அடிஷன்ல ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ணும்போது ரிசல்டன்ட்டோட மேனிட்யூட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோட டேரக்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை நம்ம இப்போ டிரைவ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வெக்டார் ரிசொல்யூஷனாக என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம்